हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल दुमिजा क्लासेस आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक सेवन ऑफ यूनिट सेवन डेट इज ई बैंकिंग ओके सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई बैंकिंग होता क्या है कौन कौन से लेवल्स होते हैं ई बैंकिंग के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग ओके एंड एट लास्ट हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में आज किए जाते हैं ओके सो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिए करें आपका एक लाइक कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए ओके okay? एंड अगर अभी तक आपने फर्स्ट फोर यूनिट्स नहीं करी हैं तो वो भी कर लीजिएगा वो मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ओके सो टाइम को वेस्ट किया बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चलिए ओके ई बैंकिंग है क्या ओके नॉर्मली ई बैंकिंग क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ओके आपने नाम सुने होंगे ऑनलाइन बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग ये सारे नाम जो है एक ही चीज को डिनोट करते हैं और वो क्या होता है ई बैंकिंग ओके आपने क्या है आजकल जो है आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं आप जितना भी रिचार्ज कर रहे होंगे वो पेटीएम के थ्रू कर रहे होंगे फोन पे के थ्रू कर रहे होंगे या किसी को अगर फंड ट्रांसफर करना है किसी को मान लो पैसे पे करने या पेटीएम के थ्रू कर रहे हो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो ओके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सो दीज आल दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ई बैंकिंग ये सारा ई बैंकिंग का ही पार्ट है ओके okay, चाहे आप छोटा से छोटा रिचार्ज करवा रहे हो या किसी के पास मनी सेंड कर रहे हो ओके okay, या अपना मोबाइल के अंदर बैलेंस चेक कर रहे हो अकाउंट का अपने बैंक अकाउंट का तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ ई बैंकिंग ओके अब ई बैंकिंग है क्या एक बार ये पढ़ लेते हैं द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओके बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए हम जिस इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करते हैं उनको हम कहते हैं ई बैंकिंग ओके मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करके हम बैंकिंग प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ई बैंकिंग ओके अब बैंकिंग प्रोडक्ट सर्विस कौन से होते हैं आप कोई अब मान लो आपको एटीएम चाहिए आपने एटीएम बजाय बैंक में जाकर फॉर्म फिल करने के आपने घर बैठे बैठे रिक्वेस्ट ऑनलाइन डिलीवर कर दी ओके okay, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ई बैंकिंग ओके आपने किसी को फंड ट्रांसफर करना था आप बैंक में जाके फिजिकली ट्रांसफर करने के बजाय आपने क्या करा घर बैठे बैठे फोन के थ्रू ही उसको ट्रांसफर कर दिया तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ई बैंकिंग ओके आई होप आपको क्लियर होगा मीनिंग इसका चलिए अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ ई बैंकिंग अब ई बैंकिंग के लेवल कौन कौन से होते हैं ओके जनरली थ्री लेवल्स है ई बैंकिंग के अब लेवल फर्स्ट क्या कहता है देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ जनरल सेंस में लेवल फर्स्ट ई बैंकिंग क्या कहता है देखो अब बैंक में गए ओके okay, बैंक में जाके अपने दस हजार पे विड्रॉन करे बैंक में से फॉर्म भरा दस हजार विड्रॉन करे अब जैसे ही आपने दस हजार विड्रॉन करे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में से दस हजार पे डेबिट कर दिए गए हैं ओके okay, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लेवल वन ई बैंकिंग लेवल वन ई बैंकिंग में क्या होता है जनरली बैंक आपको क्या करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आइर ई के थ्रू और एस के थ्रू और आपसे फीडबैक वगैरह लेता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ लेवल वन ई बैंकिंग ओके इधर आपने ना कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी ना कोई अपना ऑनलाइन बैलेंस चेक किया सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है और आप अपनी सबसे अपनी जो क्वारीज हैं उनको सॉल्व करवा सकते हो बैंक के थ्रू ओके सो इट इज द बेसिक लेवल ऑफ सब सर्विसेज दैट बैंक ऑफर थ्रू देयर वेबसाइट्स थ्रू दीज सर्विसेज द बैंक ऑफर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर सिर्फ बैंक क्या करता है इस लेवल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को ओके okay? अब आते हैं लेवल टू पे अब लेवल थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है इस लेवल पर क्या होता है इस लेवल पे आप क्या कर सकते हो एक तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो फॉर डिफरेंट सर्विसेज के लिए आपको एटीएम चाहिए आप एटीएम चाहिए तो आप बैंक में जाके फॉर्म भरने के बजाय अपने घर बैठे बैठे योनो एस ऐप से अगर आपका एस में अकाउंट है आपने योनो एस बी के थ्रू सर्विस रिक्वेस्ट ऑनलाइन डिलीवर कर दी ओके चेक बुक चाहिए आपने ऑनलाइन डिलीवर कर दी तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लेवल टू ई बैंकिंग ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ लेवल टू ई बैंकिंग आप यहाँ पे बैठे बैठे घर बैठ के अकाउंट बैलेंस भी चेक करते हो लेकिन आप फंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते इस बैंकिंग लेवल के अंदर आप फंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते आप ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकते हैं आप कोई सर्विस की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लेकिन आप फंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते ओके सो इन दिस लेवल बैंक अलाउज द कस्टमर टू सबमिट देर इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट सर्विसेज चेक देर बैलेंस अकाउंट बैलेंस एक्सेट्रा However, bank do not permit their customer to do any fund-based transaction. So, you can't do fund-based transaction in this level. Okay. Now, let's go to level three. Now, level three. What is it? In this level, banks allow their customer to operate their account for fund transfer, bill payment, and purchase and redeem securities. Okay. Now, what is it? Your bill
ओके okay, तो ये मैच ऑफ द फ्लोइंग में जनरली आ सकता है एग्जांपल में आ सकता है एक साइड हमको लेवल दे दिए जाएंगे एक साइड हमको क्या एग्जांपल लिख के दे दिए जाएंगे मान लो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कौन से लेवल में आएगी आप पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं फंड ट्रांसफर के लिए वो कौन से लेवल में आएगी आप सिर्फ बैलेंस बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हैं तो वो कौन से लेवल में आएंगी ओके okay, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट्स पर अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग अब ई बैंकिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स जनरली जो है हमको चार से पांच ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसके अंदर से हमको सेलेक्ट करना होगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग और विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग ओके सो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स की हम बात करेंगे आपको सारे के सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए सबसे कॉमन फॉर्म है ए टी एम आप ए टी एम का यूज़ करते हो काफ़ी सारी सर्विसेज के लिए आप विड्रॉन करने के लिए मनी को विड्रॉन करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए सी आजकल कैश डिपॉजिट मशीन भी है ओके okay, आप बैलेंस इंक्वायरी के लिए या अपने फंड को ट्रांसफर करने के लिए आप ए का यूज़ करते हो सो ए टी एम इज़ द पार्ट ऑफ ई बैंकिंग ओके एंड ए टी एम इज ए कंप्यूटराइज टेली कम्युनिकेशन डिवाइस इट एनेबल्स द कस्टमर टू परफॉर्म सेवरल बैंकिंग ऑपरेशन सच एज विदड्रॉन ऑफ कैश रिक्वेस्ट ऑफ मनी स्टेटमेंट तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ इंक्लूडेड अंडर ए इसके बाद आता है ई एफ टी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑफ फंड आप इलेक्ट्रॉनिक वे में अपना फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ई बैंकिंग दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेबिट और क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट बैंक कस्टमर्स कैन बाय गुड्स और सर्विस विदाउट कैरिंग कैश बाय यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड आप बिना कोई कोई कैश को कैरी करें आप सीधा फंड ट्रांसफर कर रहे हो अपने मोबाइल के थ्रू आइर आप ए के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ओके दिस सिस्टम वर्क ऑन ए पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो जनरली टीवी शेयर में देखोगे तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है उसमें पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन तो नीचे तीन चार ऑप्शन दे रखे थे जैसे पोस्टल इंडेक्स नंबर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो कुछ स्टूडेंट्स का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गई थी उन्होंने पोस्टल इंडेक्स नंबर करके आगे थे हालांकि ई बैंकिंग के अंदर जो पिन की फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तो इस चीज़ का आपको याद रखना है ओके चलिए अब बात करते हैं टेली बैंकिंग अब टेली बैंकिंग नाम से रिकमेंड हो रहे हैं टेली बैंकिंग क्या है टेलीफोन के थ्रू की गई बैंकिंग ओके इट इज़ अ डिलीवरी चैनल फॉर मार्केटिंग बैंकिंग सर्विसेज ए कस्टमर कैन डू नॉन कैश बिजनेस रिलेटिंग बैंकिंग ओवर द फोन एनी वेयर एंड एनी टाइम आप फोन के थ्रू कोई बैंकिंग कर रहे हैं आप फोन के थ्रू अपने बैंक बैलेंस जान रहे हैं तो दिस इज अ टेली बैंकिंग ओके उसके बाद आता है मोबाइल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग जो है आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं आप प्ले स्टोर पर जाकर देखोगे हर एक बैंक की अपनी एक एप्लीकेशन है ओके नॉर्मली कैन बैंक की कैन बैंक की है कैनरा बैंक की है कैन बैंक के नाम से एस बी आई बैंक की है यूनो एस बी आई के नाम से तो दिस इज द मोबाइल बैंकिंग एग्जाम्पल ओके इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स बाय द बैंक रिसेंटली द कस्टमर्स कैन यूटिलाइज इट विद द हेल्प ऑफ सेल फोन आप सेल फोन के थ्रू इस सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं आप सेल फोन के थ्रू अपने बैंक बैलेंस जान सकते हैं फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ मोबाइल बैंकिंग ओके okay. इसके बाद आता है होम बैंकिंग होम बैंकिंग क्या है आप घर पर बैठे बैठे कोई बैंकिंग सर्विस कर रहे हैं चाहे किसी के थ्रू चाहे टेली बैंकिंग के चाहे टेलीफोन के थ्रू कर रहे हो चाहे मोबाइल के थ्रू कर रहे हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ होम बैंकिंग तो द कस्टमर कैन परफॉर्म नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम देर होम और ऑफिस दे कैन चेक द बैलेंस एंड ट्रांसफर ऑफ फंड विद हेल्प ऑफ टेलीफोन आप टेलीफोन के थ्रू अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ होम बैंकिंग उसके बाद आता है इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग क्या है इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूजर और कस्टमर्स विद पर्सनल कंप्यूटर एंड ब्राउजर कैन गेट कनेक्टेड टू द बैंक वेबसाइट इंटरनेट बैंकिंग क्या है देखो आप कभी बैंक में जाओगे आप कहोगे उनको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए वो आपको एक यूजर आईडी प्रोवाइड कर देंगे एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं घर बैठे बैठे ओके आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप अकाउंट बैलेंस चेक कर, कर, कर चेक कर सकते हैं आप एफ करवा सकते हैं आर करवा सकते हैं घर बैठे बैठे तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग जनरली आजकल हर एक बैंक इंटरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओके okay. चलिए मूव करते हैं अब बात है डीमेट बैंकिंग डीमेट बैंकिंग उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं अगर आप शेयर मार्केट में डील करने जाओगे तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा आप जितनी भी डीलिंग करोगे आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ही करोगे कितने शेयर्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं कितने शेयर आपके डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं कितना फंड आ रहा है कितना जा रहा है वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही होगा जिसको कहते हैं हम डीमेट बैंकिंग इट इज नथिंग बट डीमेटलाइजेशन इट इज ए रिसेंट एक्सटेंट इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर द कस्टमर्स हु वॉन्ट to invest in stock market or in share stock market to maintain their account with the commercial banks to unko kya karna padta hai commercial banks ke through apna account maintain karna padta hai demat account open karwana padta hai to isko
तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं भी है तो आप फिर भी परचेजिंग कर सकते हो ओके जिसका जो भुगतान है फिलहाल के लिए बैंक करेगा लेकिन आपको कुछ हफ्तों बाद जनरली शॉर्ट टर्म का ही होता है तो एक दो हफ्ते की आपको फैसिलिटी मिलती है तो उसके टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद आपको वो डिपॉजिट कराना पड़ता है बैंक के अंदर जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो है काफी हाई होता है ओके okay. अब डेबिट कार्ड इज सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते ओके okay, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते तो इसमें क्या है इसमें भी सेम है डेबिट कार्ड इज ए प्लास्टिक कार्ड डेट कैन बी यूज इंस्टीट ऑफ कैश वेयर वेन मेकिंग परचेजेज इट इज सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड ये क्रेडिट कार्ड के सिमिलर है बट अनलाइक ए क्रेडिट कार्ड द मनी इज इमीडिएटली ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम द कार्ड होल्डर बैंक वेल परफॉर्मिंग एंड ट्रांजेक्शन तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करोगे आपके बैंक अकाउंट में से बैलेंस कट जाएगा और वो सेलर्स uh, के बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओके okay, अब एक स्पेशल टर्म है जो कि ई बैंकिंग के अंदर यूज की जाती है जिसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखोगे तो आपको कम से कम दो से तीन बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्कीमिंग के रिलेटेड ओके स्कीमिंग क्या है ई बैंकिंग के अंदर अगर स्कीमिंग की बात करी जाए तो ये एक फ्रॉडिंग एक्टिविटी है ओके फ्रॉडिंग एक्टिविटी किस तरह की अब मान लो कि आप कुछ परचेज करने गए ओके अब मॉल में कुछ परचेज करने गए फॉर एग्जाम्पल तो उन्होंने कहा कि आपके पास कैश तो था नहीं आप आपके पास कार्ड था डेबिट कार्ड था ओके उन्होंने कहा कि आप इस मशीन में अपना कार्ड स्वाइप कर लीजिए आपके पास स्वाइप मशीन देखी होगी तो कई कुछ बार क्या होता है कुछ फ्रॉडर्स क्या करते हैं उस मशीन के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर लेते हैं जिसके थ्रू क्या होता है आपके कार्ड का जो डाटा होता है वो उसी मशीन के अंदर सेव हो जाता है जिससे वो बाद में उसका मिस करके आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल ही क्या कर सकते हैं साफ कर सकते हैं ओके लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्वाइप मशीन में ही होती है आप एटीएम पर जाओगे एटीएम पर भी कई बार क्या होता है कुछ ऐसे गैजेट्स लगा दिए जाते हैं जिससे आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप पिन जो डाल रहे हो वो पिन उसके अंदर कैच हो जाता है ओके जिससे क्या होता है वो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं आपके पिन का मिस करके उसको आपके अकाउंट को क्या कर लेते हैं ब्लैंक कर देते हैं साफ कर देते हैं तो स्कीमिंग क्या है एक फ्रॉडिंग एक्टिविटी है जिसके थ्रू हमारे कार्ड का डाटा मेनली हमारे कार्ड का डाटा क्या किया जाता है स्टोल किया जाता है चुरा लिया जाता है ओके तो स्कीमिंग इज ए मैथड यूज बाय आइडेंटिटी थीव टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कार्ड होल्डर तो कार्ड होल्डर से इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए स्कीमिंग एक्टिविटी का यूज किया जाता है फ्रॉडर्स ऑफन यूज ए डिवाइस कॉल्ड स्कीमर तो फ्रॉडर्स कौन से डिवाइस को यूज करते हैं इसमें डिवाइस यूज की जाती है स्कीमर स्कीमर एक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है डेट कैन बी इंस्टॉल्ड ओन गेट गैस पंप और ए टी एम मशीन टू कलेक्ट कलेक्ट कार्ड डाटा इंस्टॉल्ड एट गेट सॉरी टू कलेक्ट कार्ड डाटा सम मशीन एक्ट लाइक पॉइंट ऑफ सेल टेक्नोलॉजी कुछ मशीन जैसे पॉइंट ऑफ परचेज मशीन होगी तो उसमें भी क्या होता है कई बार इसमें भी डाटा को कैप्चर कर लिया जाता है आप कार्ड उसमें स्वाइप करोगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा उसके अंदर सेव हो जाएगा एन एक्वायर्ड कार्ड इज स्वाइप एंड टच पैड अलाउज द यूजर टू एंटर द सिक्योरिटी कोड अब कार्ड यूजर्स कैसे अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं अब जब कभी भी आप कार्ड लगाओ तो वॉन्ट किया जाता है टू कीप देयर कार्ड इन द साइट एट ऑल टाइम्स अपने ध्यान से देखो कि अपने कार्ड को कि कहीं उसके ऊपर जब आप कार्ड जहाँ लगा रहे हो आप ध्यान से उस चीज़ का ध्यान रखो कि कोई अजीब से कोई डिवाइस तो उसके साथ अटैच की गई और टू कवर द पिन पैड वाइल इनपुटिंग सिक्योरिटी कोर्स एट ए टी अब ए में अपना पिन इंस्टॉल कर रहे हो तो आप एक पूरा ध्यान रखो आप की के ऊपर अपने जो हैंड है उसको ऊपर करके रखो ताकि कोई आपका पिन स्टोल ना करे ओके तो ये होती है इसकी स्कीमिंग आपको समझ आ होगा कि स्कीमिंग एक्टिविटी कौन सी होती है फ्रॉडिंग एक्टिविटी है ओके सो ई बैंकिंग इन इंडिया अब इंडिया के अंदर ई बैंकिंग का क्या कंसेप्ट चल रहा है क्या हालचाल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो सिंस 1997 से ई बैंकिंग स्टार्ट की गई थी किस बैंक के थ्रू आई बैंक के थ्रू जो आज सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया के अंदर ओके तो आई बैंक ने सबसे पहले स्टार्ट की गई थी ई बैंकिंग नाइनटीन में फर्स्ट ऑफर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सर्विस ऑफर की गई थी टुडे मोस्ट जनरेशन बैंक ऑफर द सेम टू देयर कस्टमर आज के टाइम में तो डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है इंडिया तो आजकल तो सारे ही बैंक्स मोस्टली सारे ही बैंक्स ई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को इनफैक्ट ऑल मेजर बैंक प्रोवाइड ई बैंकिंग सर्विस टू देयर कस्टमर्स तो आजकल मेजर जितने भी मेजर बैंक है वो सारे के सारे ई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को अब पॉपुलर ई बैंकिंग सर्विस कौन कौन सी हैं जो कि यूज में लाई जाती हैं इंडिया के अंदर तो इसके अंदर आ गया ए टी एम ऑटोमेटिक टेलर मशीन टेलीफोन बैंकिंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग कार्ड हो गया स्मार्ट कार्ड्स हो गया ई एफ टी हो गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो गया मोबाइल बैंकिंग हो गया इंटरनेट बैंकिंग हो गया टेली बैंकिंग हो गया डोर स्टेप बैंकिंग हो गया तो डोर स्टेप बैंकिंग आई थिंक
जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बैंक वाली ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेट विद द ई बैंकिंग तो कौन सा जो है इनमें से बी ई बैंकिंग से रिलेट नहीं करता 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट डिमांड ड्राफ्ट ऑप्शन टू ई ऑप्शन थ्री ए ऑप्शन फोर एस पी एन एस ओके आई होप ये आपके लिए न्यू टर्म होगी एस पी एन एस बट अभी मैं इसका आंसर नहीं दे सकता आपको क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन है आपका इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये सर्विस कौन सी है ओके सो आई होप आपको जो लेक्चर है जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग अगर सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिए करें आपका एक लाइक करना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर कॉमर्स मैनेजमेंट कोई से भी आने वाले टाइम में हर एक लेक्चर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है ओके हिट लाइक इफ यू इन्जॉय द वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो मी ऑन एन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूज नेट कॉमर्स अगर नेट कॉमर्स की प्रिपेशन कर रहे हो तो आप मुझे अनकेडमी पर फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मैं ऑलरेडी फोर यूनिट्स डाल चुका हूँ ओके okay, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा यूनिट्स वहाँ पे आने वाली हैं तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो सो so, इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ देखो शेयरिंग इज केयरिंग सो अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो इससे आपको भी क्यों भी कहीं ना कहीं दुआएँ ही मिलेंगी ओके एंड अगेन थैंक यू for listening and watching